ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സ്ക്രീൻ ബ്ലീഡിങ് എന്താണ് അത് എത്രത്തോളം പ്രശ്നമുള്ളതാണ് അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ പോക്കോ എഫ് എണ്ണിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി എന്താണ് ഈ സ്ക്രീൻ ബ്ലീഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സമയം കണ്ടാൽ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം വെൽക്കം ടു പ്രതാപ് ജി ടെക് ഇറ്റ്സ് മീൻ പ്രതാപ് സ്ക്രീൻ ബ്ലീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തന രീതി എന്താണെന്ന് പറയാം സാധാരണ ഒരു എൽ സി ഡി സ്ക്രീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റിയർ സൈഡിൽ സ്ക്രീൻ്റെ അടിയിലുള്ള ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ ലൈറ്റുകളെ വേണ്ട രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇമേജുകളും കളറുകളൊക്കെ എത്തുന്നത് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ലൈറ്റുകളെ വേണ്ട രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ യാതൊരു ഇഷ്യൂസും ഇല്ല അതേസമയം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ നമ്മൾ കാണുകയാണ് അത് കാണുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് കളർ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ലൈറ്റുകളും കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഈ കൺട്രോളിങ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇഷ്യൂ ഇല്ല അതേസമയം ചെറിയ പോരായ്മകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ലീക്ക് ആവും ആ ലൈറ്റ് ലീക്ക് ആവുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വേറെ എന്തെങ്കിലും കളറുകൾ കയറി വരും ഈ ലൈറ്റ് ഈ ലീക്ക് ആവുന്ന ലൈറ്റുകൾ കടന്നു വരും ആ കടന്നു വരുന്ന ലീക്ക് ആവുന്ന ലൈറ്റുകളെയാണ് സ്ക്രീൻ ബ്ലീഡിങ് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ലൈറ്റിൻ്റെ വരവാണ് അല്ലാതെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ കംപ്ലൈൻ്റ് അല്ല അത് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അത് കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ ഫോണുകളിൽ ആണ് കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുക അതായത് ലോ കോസ്റ്റ് ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചുകളുടെ ഫോണുകളാണ് സാധാരണ ഫോണുകളെന്നല്ല ഡിസ്പ്ലേ അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് എല്ലാ ഡിസ്പ്ലേയിലും വരും ഇത് ഫോണിലല്ല കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ വരാം അപ്പോൾ അത് കോസ്റ്റ്ലി അല്ലാത്ത കോസ്റ്റ്ലി ആയതുകൊണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നില്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കോസ്റ്റ്ലി ആയ പ്രൊഡക്റ്റുകളിൽ അത് അധികം കാണില്ല ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിലാണ് അത് കൂടുതലായിട്ടും കാണുക കാരണം അവിടെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽസും ഹൈ ക്വാളിറ്റി സെറ്റപ്പും ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ക്രീൻ ബ്ലീഡിങ് ലൈറ്റ് വേണ്ട രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ലീക്കേജ് ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ ലീക്കേജ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ബ്ലീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ക്രീൻ ബ്ലീഡിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലായാലോ കൂടുതൽ ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങൾ പറയുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അപ്പോൾ അതാണ് സ്ക്രീൻ ബ്ലീഡിങ് എക്സ്ട്രാ ലൈറ്റിൻ്റെ ചെറിയ ആയിട്ടുള്ള ലീക്കേജുകൾ അപ്പോൾ അത് സ്ക്രീൻ ബ്ലീഡിങ് ഇനി ഇതിനുള്ള പരിഹാരം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജനറലി ഇതിന് പരിഹാരം ഇല്ല ഇനി ഇപ്പോൾ താഴെ വീണ് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് സ്ക്രീൻ ബ്ലീഡിങ് വന്നാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ വേണ്ട അത് പറ്റും അതിനുള്ള മാർഗ്ഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവറായിട്ടുള്ള സ്ക്രീൻ ബ്ലീഡിങ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ സർവീസ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ടേപ്പ് അങ്ങനൊരു ടേപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതൊരു വിധം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോഴും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കൺട്രോളായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തില്ല കാരണം മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിഫക്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുള്ളൂ ഒരു വിധമൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന ഒരേ ഒരു മാർഗം ഈ ബ്ലാക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ടേപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയമാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിത് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അത് ഫോൺ ആയിക്കോട്ടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് ഡിസ്പ്ലേ ആയാലും അത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തന്നെ റിവ്യൂ വിളക്കം നോക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ സർവീസുകൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആമസോൺ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റിവ്യൂകൾ നമുക്ക് ധാരാളം കാണാം അതിന് നോക്കിയിട്ട് ഈ ബ്ലീഡിങ് പോലുള്ള സ്ക്രീൻ ബ്ലീഡിങ് പോലുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിഫക്റ്റാണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുക ഒന്നില്ലേ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബ്രാൻഡ് തന്നെ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിതിൽ പരിഗണിക്കാവുന്ന പരിഗണിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് പരിഗണിച്ചാൽ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ഒരുവിധം ഒഴിവായി രക്ഷപ്പെട്ട് നിൽക്കാം പക്ഷേ ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിലെ ഫോണുകളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇഷ്യൂസൊക്കെ കാണാം ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ കാണാം ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെയാണെങ്കിൽ അതൊന്നും വലിയ ഇഷ്യൂ അല്ല നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഡിസ്പ്ലേക്ക് നാശമായി പോയി ഡിസ്പ്ലേ നശിച്ചു പോകുന്ന 
ബ്ലാക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ടൈപ്പ് വയ്ക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ബ്രാൻഡുകളും പ്രൊഡക്റ്റുകളും റിവ്യൂ നോക്കി ഒഴിവാക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ സാംസങ് പോലുള്ള ബ്രാൻഡുകളൊക്കെ ഓ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള ഫോണുകൾ വരുന്നുണ്ട് ആ ഓ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ അത് ഡിസ്പ്ലേകൾ അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ആയാലും ഫോണിൻ്റെ ആയാലും ഓ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നിരക്ഷപ്പെടാം അതാണ് പരിഹാര മാർഗം ഇനി നമുക്ക് പോക്കോ എഫിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സയോമി ഒരു നോട്ടീസ് ഇറക്കിയാണ് പോക്കോ ടീം ഒരു നോട്ടീസ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു അതിലവർ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പോക്കോ എഫണിന് സ്ക്രീൻ ബ്ലീഡിങ് ഇഷ്യൂ ഇല്ല പകരം അതിലുള്ളത് എം ഐ യു ഐ നയൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റാണ് കളർ എഫക്റ്റ് ഇപ്പോൾ അനിമേഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ ആ എഡ്ജിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ കളർ അത് അവരുടെ യു ഐയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരു കളറാണ് അതൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് അവർ എം ഐ യു ഐ ടെണ്ണിൽ ആ എഫക്റ്റ് മാറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോക്കോ എഫൺ എന്ന ഫോണിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവം അടുത്ത അപ്ഡേഷനോട് കൂടി ഇല്ലാതാവും എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതാണ് അവരിതിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർ ഈ ഒരു പ്രശ്നം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ട നടപടി അവർ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അതിപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ ഏതായാലും വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ചില യൂണിറ്റുകളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മളൊരു വലിയ ബ്രാൻഡിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് സത്യാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം അല്ല ഈ പറഞ്ഞത് പോക്കോ ടീം പറയുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ എം ഐ ടെൺ വരുന്നതോടുകൂടി പോക്കോ എഫ് എണ്ണിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ബ്ലീഡിങ് ഇഷ്യൂ ഇല്ലാതാവും മാത്രമല്ല പോക്കോ ടീം ഒരു പരിഹാരം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഫോണിന് സ്ക്രീൻ ബ്ലീഡിങ് ആണോ കളർ എഫക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ടെൻഷനായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർവീസ് സെൻറ്ററിലേക്ക് പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇത് സ്ക്രീൻ ബ്ലീഡിങ് ആണോ കളർ എഫക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് അത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ടിരിക്കാം എം ഐ ഐ ടെൺ വരുന്നതോടുകൂടി ആ പ്രോബ്ലം ഫിക്സ് ആകുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ പോക്കോ ടീം പറയുന്നത് അതൊരു എഫക്റ്റ് ആണെന്നാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് എം ഐ ഐ ടെണ്ണിൽ മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ബേറ്റ വേർഷൻസ് വന്നു തുടങ്ങി എന്തായാലും സ്റ്റേബിൾ വർഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ട് സ്ക്രീൻ ബ്ലീഡിങ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളതും മനസ്സിലായി ഒപ്പം തന്നെ പോക്കോ എഫ് എണ്ണ ഫോണിനുള്ള പ്രശ്നവും അതിനുള്ള പരിഹാരവും മനസ്സിലായി അത് തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശവും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ട് അപ്പുറത്ത് വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കും നമുക്കതിൽ നല്ല സപ്പോർട്ടും ആയിരിക്കും വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയി